Okay, hello everyone. Assalamualaikum sir. Waalaikum sir. After guideline passing already. Immediate. Sir, details jaane na. मुर्तजा नीरव आई एस सब दिलो के सर आमी मोटु जाम यहाँ तो मोटु तो राखी नहीं सर टैक्सी प्रियंका दा और शी साथ मोटु जा से तारा का जीस यस सर আহমেদ আমার শাকিব হোসেন আসিফ মাহবুব তোকি ইয়াসির এনামুল রাফাত প্রেজেন্ট স্যার আরিফুর রহমান महमुद हसन जबीउल्ला সাদিকুল ইসলাম यस सर রাফিউল ইসলাম यस सर তমাল কুমার প্রেজেন্ট স্যার আফরোজা সুলতানা প্রেজেন্ট স্যার নাবিলা নুসরাত পার্থ প্রেজেন্ট স্যার সোহেল মারভি Present sir. Mim. Present sir. Mahmud Al Hasan. Shalom. Yes sir. Sajal. Yes sir. Wasif. Nishat. Alok Dash. Yes sir. शुभ प्रेजेंट सर इश्तियाफ प्रेजेंट सर दिया प्रेजेंट सर जॉय यस सर नीला यस सर संजिदा यस सर Rimon, Rafi, yes sir. Hmm, Talukdar, Shifa, yes sir. Ajwad, yes sir. Mej Bahul, yes sir. Yasir, yes sir. Big Balhusan, sir. This is our Arman sir, present sir. Arman present okay. Moibal Hasan. Yes sir. Shohan. Mimi. Yes sir. Sumaya. Present sir. Nayan. Yes sir. Siam Hasan. Present sir. Aib istiak kichle nistiak Ahmed Shawn. Yes sir. Present sir. Acha. 
ओके क्यों बाकी ऐसे जी सर तो किया सिर्फ ऐसे ना सर ओके और क्यों सर नाबिल का नुस्खा पूजन नाबिल का नुस्खा अच्छा ओके okay. अब तो जब मार्च डिस्ट्रीब्यूशन तो तो चेंज होते हैं एटेंडेंस तो फाइव परसेंट चला गया था तो एटेंडेंस तो अखंड टेन परसेंट है जब भी मार्क्स आर होलो अब तो जब एसेंमेंट आगे कौन सी चलो टेन परसेंट है ना टेन परसेंट है ना एसेंमेंट ट्वेंटी परसेंट है जब भी सब सही थार्टीटल कलो ना त्रिश और बीस पंचाश और दस तक इन टोटल सिक्सटी परसेंट। कोनो मीडिया एग्जाम होते हैं ना आगे में मीडिया एग्जाम अच्छी लगे में क्या एजुकेशनल क्लास होगे मीडिया एग्जाम अच्छा गए। फाइनल एक टाइम फाइनल होगे फोर्टी पर फोर्टी परसेंट मार्क्स है। तो फाइनल टाइम फाइनल की बाबे होगे तो यूजीसी रिपोर्ट इपन करे यूजीसी जब बोल � अराउंड फोर्टी थे कि फिफ्टी परसेंट सिलेबस हमने बोले दी वो शेटर ऊपर टाइम फाइनल हो गए, ठीक है सर? मीडिया आगे तो फिर टाइम फाइनल है। शॉप भी थक गए, हम लोग जब आप चूस कर बोले शेवा बे, ठीक है सर? इतना आपने जाना है दे हो गए आरो एक दो वीक पौरा जाना है दे हो गए टाइम फाइनल आगे � चारेमेंट चार्टा नहीं बो तीन चार दिन या कर बो पास तो नहीं बो ना एक बार एक बार इन ये जेतो क्लासेस या कोड सिटी ना जेतो हमने या बोलते सी इन क्लासेस सेंटमेंट बोलते सी चार्टा चार्टा नहीं बो तीन टाइम ठोको एक टाइम कोमेगे सा आगे तो पास तो नहीं और कोता चिलो ताई ना सर आगे तो पास नहीं आगे सेम ही तो सर उनका फेयर ना क्लास असिस्टेंटर सर जी चार पापा चार तो थे कि तीन चार इधर आगे तो पास चाहते कि तीन तो चिलो जस्ट किचु है ना जस्ट चार तो थे कि तीन तो आगे आप तो कि नो तुम भरते हो सिनी वाले सर एकोन आह एकोन का दिन है तो वेदर देखा चिपका सर ऑनलाइन है क्लास वो शायद चार दिन ना सर सर ऑनलाइन है जो लोग खूब रियल रूस तो चाटते ही चलो इतना अपन ऑनलाइन हर पौरे ना पास्ट वाले नहीं सिलते ना मेन ये तो तो चाटते ही चलो तो अपना पौरे कार्ड चार बैपर चलो ऑफलाइन है तो अपन ऑफलाइन चलो एक अपन चाटते थे कि तीन टाइप कंसीडर हो बे जहाँ मतलब गाइडलाइन टेस्ट चें सो इतने काम के गुलाब आर किचु गुलाब जस सिमिलर टू सिटी ऑलमोस्ट मान हम र अर्ली टॉपिक जी गुली कुछ गुली ऊपर कुनो क्लास करने होगे हैं अम्म बोले दी वो 
স্যার আপনি তো আমাদের অ্যানাউন্স করে দিবেন লাইক কোন দিন আমাদের ইন ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে অর সি হ্যাঁ সেটাই তো হ্যাঁ সেটাই তো আমি কি বললাম জাস্ট অলমোস্ট সিমিলার টু সিটি বাট সিটি বল সিটি এটা জিনিসটাকে আমরা বলতেছি ইন ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট স্যার একটু হয়ে গেল স্যার এটা হচ্ছে মার্কসটা তো বেড়ে গেছে স্যার তাহলে কি এটা এরকম করা যায় যে মানে চারটা থেকে তিনটা কাউন্ট হবে বা পাঁচটা থেকে চারটা এরকম কিছু কি বেড়ে গেছে বুঝি নাই কি বেড়ে গেছে আর বলেন তো মার্কস পেয়ে গেছে আগে তো হচ্ছে 10 ছিল এখন 20 হয়ে গেছে তাই এখন এরকম কোন অপশন আসবে যে 5টা থেকে 4টা কাউন্ট হবে অথবা 4টা থেকে 3টা আমি তো বললাম আমি তো বললাম 4টা থেকে 3টা কনসিডার হবে অ্যাসাইনমেন্ট হোম অ্যাসাইনমেন্ট তো কিরকম হবে আচ্ছা হোম অ্যাসাইনমেন্টে 4টা থেকে 3টা ইন ক্লাস অ্যাসাইনমেন্টও 4টা থেকে 3টা কোনো ডিফারেন্স নাই এক একটা স্পেয়ার হবে ওকে স্যার স্যার মিড উইকে কি ক্লাস হবে ইয়েস এই মাত্র বললাম স্যার তাহলে কি 24 টা ক্লাসের বেশি হবে এবার 26 টা হবে ওকে স্যার সো আমরা মিড উইকে আমাদের ইয়াগুলো নিয়ে নিব আমাদের যা দুইটা দুইটা তো মানে তালে হিসাবে চারটা যদি নিতে হয় ইন ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট তাহলে মিড উইকে আমরা যে দুইটা ক্লাস পাবো পরপর দুইটা ক্লাসে দুইটা ইন ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দেব মিড উইকটা আমরা পড়াবো না কিছু আমরা ইউটিলাইজ করব অ্যাসাইনমেন্ট ঠিক আছে জি স্যার এই হচ্ছে এই হচ্ছে কাজটা কি সো ওই হিসাবে আর কি আগামী শনিবার আপনাদের একটা ইন ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট হবে স্যার সব সাবজেক্টে কি পরপর দুইটা ক্লাসে ইন ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট হবে এরকম না এটা যার ইচ্ছা যা যে ফ্যাকাল্টি যেভাবে ইচ্ছা ইন টোটাল পুরো সেমিস্টার চারটা থেকে তিনটা কনসিডার করতে হবে সে যে পরপর দুইটা ক্লাসে নিলে একটু টাফ হয়ে যায় স্যার একটু ভালো একদিন টাইম দিতে হবে আচ্ছা ওকে ওটা পরে কনসিডার করব না আগে শনিবার नेक्स्ट শনিবার হচ্ছে যে একটা নিচ্ছে नेक्स्ट একটু সিলেবাসটা ইএলএমএস এ বলে দিয়েন তাহলে ভালো হবে এগুলা আমাদের পেন্ডিং ছিল আর কি ইয়ার ডায়াগ্রাম আর রিলেশনাল লিস্ট কোন দুটো একসাথে আপনার কোশ্চেন আছে সিলেবাস নিয়ে ক্লিয়ার সবাই স্যার ক্লাস অ্যাসাইনমেন্টটা কি স্যার 10 মার্কসে হবে নাকি 30 মার্কসে হবে ওটা আবার পরে কনভার্ট হয়ে আবার যে কোনো মার্কসে হোক ফাইনালি তো পার্সেন্টেজে কনভার্ট হবে আমি 10 এ নিরো 30 পার্সেন্টেজ দেব 300 তে নিরো 30 পার্সেন্টেজে কনভার্ট করব फाइनल ठीक द्वित সো এগ্রিগেটটা প্র্যাকটিস করছিলেন কেউ জি স্যার আচ্ছা সো জয়েন দেখেনি তারপর জয়েন এগ্রিগেট মিলে আসলে আমাদের ফাইনালি হচ্ছে আমাদের কোশ্চেনগুলো হবে জয়েনের এগ্রিগেট দুটো মিলে 
আমরা লাস্ট ক্লাসে অ্যাগ্রিগেট ফাংশনগুলো কল করা শিখছি বা কিভাবে গ্রুপিং করে সেগুলো দেখছেন আজকে জয়েন দেখব তাহলে এত জয়েন অ্যাগ্রিগেট মিলে তারপরে হচ্ছে করি সলভ করতে হবে আপনাদেরকে ওরকম আর কি সো জয়েন অপারেশন যেটা আমাদের মাই স্কুলে জয়েন মানে হচ্ছে যে আমরা টেবিল জয়েন আর কি মাল্টিপল আমরা টেবিল জয়েন অপারেশন বুঝাচ্ছি তো আপনারা অলরেডি আমরা তো কি করি যে আমরা একটা রিলেশনাল স্কিমাটা কিন্তু পরবর্তীতে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করি ডিটেইল কোডে তাই না তাহলে আমরা যখন এই যে রিলেশনাল স্কিমা যেটা ছিল রিলেশনাল স্কিমাটাকে যখন আমরা ডিটেইল কোডে অর্থাৎ ডাটাবেজের রিয়েল ফিজিক্যাল কোড যে স্কিমা যেটা বলবো আর কি ডিটেইল কোড বা ফিজিক্যাল স্কিমা আমরা যখন ফিজিক্যাল স্কিমাতে আমরা কনভার্ট করি তখন দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ডাটাবেজটাতে কি থাকে যে রিলেশনাল স্কিমার প্রাইমারি কি আর ফরেন কি রিলেশনগুলো থেকে যায় তাই তো স্যার আমরা কিভাবে মাল্টিপল টেবিল কে মার্চ করে আমরা শো করবো সেটা আমরা দেখবো মার্চ বলতে এখানে আমরা জয়েন বুঝাচ্ছি তাহলে ফার্স্ট আমরা এত ডেপতে যাবো না জাস্ট মাই স্কুল বিভিন্ন ধরনের জয়েন অপারেশন সাপোর্ট করে একটাকে বলে জয়েন অথবা ইনার জয়েন অথবা ক্রস জয়েন এই তিনটা একই জিনিস একই কাজ করে জাস্ট নামগুলো ডিফারেন্ট কেউ বলে জয়েন কেউ বলে ইনার জয়েন কেউ বলে ক্রস জয়েন আর একটা ভ্যারিয়েশন হচ্ছে লেফট জয়েন লেফট আউটার জয়েন দুইটা একই জিনিস জাস্ট খালি নাম দুইটা ডিফারেন্ট আর এগুলোকে একটু হালকা কালা করে রাখছি কারণ এগুলো পড়বো না আমরা এই লেফট জয়েনের আর একটা ভ্যারিয়েশন হচ্ছে রাইট জয়েন অথবা রাইট আউটার জয়েন সো যে এই লেফট জয়েন যে কথা রাইট জয়েন সিমিলার জিনিসই একটা হচ্ছে বাম থেকে ডান আর রাইট মানে হচ্ছে ডান থেকে বাম একই জিনিস এই জন্য আমরা রাইট জয়েন্টটা পড়াবো না তারপরে আর একটা হচ্ছে ন্যাচারাল জয়েন্ট ন্যাচারাল ইনার জয়েন্ট ন্যাচারাল লেফট জয়েন্ট ন্যাচারাল রাইট জয়েন্ট সো এই যে ন্যাচারাল জয়েন্ট এটা অলমোস্ট সিমিলার টু এই যে প্রথম ক্যাটাগরির অলমোস্ট সিমিলার এই জন্য আমরা এই দুইটা জিনিস আমরা আলোচনা করবো না আমাদের মেইন কনসার্ট হচ্ছে এই সবগুলো একই জিনিস যেহেতু আমরা ইনার জয়েন্ট ক্রস জয়েন্ট এত বড় বড় টার্মস ইউজ না করে আমরা শুধু জয়েন্ট টার্মস ইউজ করবো আর লেফট জয়েন আর লেফট আউটার জয়েন্ট দুইটা অনেক বড় বড় টার্মস আমরা ছোটটা ইউজ করবো লেফট জয়েন্ট তার মানে আমাদের মেইন কনসার্টটা হচ্ছে জয়েন আর হচ্ছে লেফট জয়েন্ট এতটুকু বুঝতে পারছেন আচ্ছা তাহলে এখন ঘটনা হচ্ছে এই মাই স্কুলে কিভাবে টেবিল জয়েন অপারেশন করতে হয় সেটা আমরা দেখব সেটা দেখার আগে প্রথমে যে টার্মসটা জেনে আসবে সেটা হচ্ছে টেবিল এলিএসসি তাহলে এলিএসসি অলরেডি আমরা এলিএসসি এর সাথে সি কলাম এলিএসসি এলিএসসি মানে কি বলছিলাম স্যার রিনেমিং করা হ্যাঁ রিনেমিং তাই তো রিনেমিং করা তাহলে আমরা এখন দেখব টেবিল এলিএসসি করা শিখব তার মানে টেবিলের যে ডাটাবেজের যে নাম আছে ওই নাম ইউজ করব না আমরা একটা নাম দেব कलम রো ফাংশন ইউজ করা যাবে গ্রুপ বাই ফাংশন ইউজ করা যাবে সিলেক্টর পরে কি বলছে সেটা পরে ফর্মের পর আমরা কি টেবিলের নাম দেওয়া শিখছি তারপর আমরা হয়ার হয়ার দিয়ে কন্ডিশন দেওয়া শিখছি হয়ারের পরে আমরা লাস্ট ক্লাসে গ্রুপ বাই লেখা শিখছি তাই তো গ্রুপ বাইতে আমরা কলামের নাম দেব অথবা আমরা গ্রুপ বাইতে ক্যালকুলেশন লিখব তাই না জি স্যার গ্রুপ বাই পরে হ্যাভিং লেখা শিখছি नामेशन आनबो कोटेशन दी क কোটেশনটাতে ভিতরে যে টার্মস গুলো লিখবো এখানে যদি স্পেস থাকে 
এখানে যদি একটা স্পেস থাকে তখন এই দুইটা যে একই জিনিস বোঝানোর জন্য আমরা দুই পাশে দুইটা কোটেশন দিয়ে দিই কিন্তু যদি এরকম হয় যে মাঝখানে কোনো স্পেস নাই তাহলে দুই পাশে কোটেশন দিলেও চলবে অথবা না দিলেও চলবে বুঝতে পারলাম জি স্যার ঠিক আছে তো নরমালি হচ্ছে যে আমরা আসলে এই কোটেশনের কমপ্লেক্সিটিটা কমানোর জন্য আমরা কি করি যে এলিয়াসিং এর সময় আমরা যে নামগুলো দেব এমন ভাবে দেব তো মনে করেন স্পেসগুলোকে আমরা আন্ডারস্কোর দ্বারা যদি রিপ্লেস করি তাহলে আমার কষ্ট করে কোটেশন দিতে হবে না সো এইজন্য ইন জেনারেল দেখবেন যে আমি যখন এলিয়াসিং করব দেখবেন যে আমি কোটেশন দিচ্ছি না তো আমি কোটেশন আমি দেখবেন যে কোডে লিখতেছি কোটেশন দিয়ে আর আমি যখন রিয়েল কো প্র্যাকটিস করব তখন দেখবেন কোটেশন নাই কেন কোটেশন নাই কারণ আমি এমন ভাবে নামটা দিচ্ছি যে নামের মাঝে কোনো স্পেস টার্মসটা নাই আর স্পেস না থাকলে দুই পাশে কোটেশন দিলেও চলবে না দিলেও চলবে বুঝতে পারলাম এই सेम কথাটা কলাম এলিয়াসিং বেলা প্রযোজ্য কলাম এলিয়াসিং এর বেলা আপনি মাঝখানে যদি স্পেসটা না দেন তাহলে দুই পাশে কোটেশন দিলেও চলবে না দিলেও চলবে কথা বোঝা যাচ্ছে তো সবাই मन कर प्रत्येक जगह मन करम कलम वन कलम टू मन करें एक डाटा मन कर कलम टू टा शो कर लम टेबिल वन एलिंग कलम एस टी वन जखनी आप टेबिल के एलिंग कर तक मजार बेपर हम टेबिले कलम प्रथम कथा डिटेक्ट कल करा जाए प्रयोजन सब समय प्रयोजन कलम टेबिल नाम दिए डट दीते छोटे लगे प्रयोजन कयोजन जयन देखो देखें क्या लागे छोटी कलम कलम वन दिए कल करें 
কলাম ওয়ান কি টেবিল ওয়ান এর না টেবিল টু এর আমরা জানি না সেই ক্ষেত্রে আমরা কলামের নামে রাখে যেভাবে এলএসিং কো দেব তাহলে বোঝা যাবে টেবিল ওয়ান এর কলাম ওয়ান বোঝা যায় এবার এলএসিং এর প্রয়োজনীয়তা জি স্যার দুইটা টেবিলে একই নামের কলাম থাকলে কনফিউজড যেন না হন এই কারণে কলামের নামে রাখে টেবিলের নাম দিয়ে ডট দিতে হবে এই হচ্ছে কাস্টা এলএসিং এর তাহলে মনে করেন দুইটা টেবিল আছে তার মধ্যে আচ্ছা টেবিল টুতে আছে তো অন্য নাম দেই একটু কলাম 3 দিলাম তো কাজ আছে কলাম 4 দিলাম আর কলাম 1 দিলাম টেবিল টুতে তাহলে টেবিল টুতে ভ্যালু মনে করেন কি দিব এক দিলাম এ বি সি দিলাম আর মনে করেন এই যে কলাম 1 টা সেটা হচ্ছে একটা ফরেন কি এ রেফার করে টেবিল 1 এর প্রাইমারি কি কলাম 1 টাকে বুঝতে পারছিস তো রিয়েল ডেটাবেসে তো এইভাবে প্রাইমারি কি ফরেন কি থাকি তাই না তাহলে জি স্যার টেবিল 2 এর এই কলামটা যেহেতু এই কলামটাকে রেফার করে তাহলে টেবিল 2 তে কি এই টেবিলের এক্সিস্টিং ভ্যালু 1 2 3 4 অন্য কিছু রাখা যাবে टेबिल <laughs> তাহলে আমি আপনাকে বললাম তুমি আমাকে টেবিল 1 থেকে কলাম 2 দেখাও আর টেবিল 2 থেকে কলাম 3 আর 4 দেখাও তার মানে আমি আপনাকে আউটপুটে যে তিনটা কলাম দেখাতে বলছি এই যে একটা এখানে দুটো যে তিনটা কলাম দেখাতে বলছি সবগুলা কলাম কি একটা টেবিল থেকে আসছে না দুইটা টেবিল থেকে আসছে স্যার দুইটা টেবিল থেকে দুইটা আলাদা টেবিল থেকে আসছে আমরা গত দিন পর্যন্ত যা তো কাজ করছি সবগুলা কি দুইটা টেবিল থেকে আসছে ডাটা না একটা টেবিল থেকে স্যার একটা থেকে আসছে একটা টেবিল থেকে তাহলে আজকে আমরা দেখতেছি মাল্টিপল টেবিল থেকে ডাটা কে মার্চ করানো তাহলে আমি যখন এরকম দুইটা টেবিল থেকে ডাটা দেখাতে বলবো তাহলে এখন দুইটা টেবিল থেকে ডাটা কিভাবে জোড়া লাগবে দেখেন এই টেবিল থেকে এই দুইটা কলাম শো করবে এই টেবিল থেকে এই কলাম শো করবে এখন তো কথা হচ্ছে এই টেবিল থেকে যখন এই দুইটা কলাম থেকে যখন মনে করেন এক আর এবিসি দেখাবো তখন এই টেবিলের কলাম টু তে ভ্যালু ছিল তিনটা তিনটার মধ্যে কোনটা দেখাবো সেটা বলে দিবে আমাদের এই ফরেন কেয়ার প্রাইমারি কিটা ए टेबल थे कलम जो वन और ए बी सी भैलू देखो तक तरह से फरें किट हम टू तरह ए टेबिले भैलू छो तीन आप तो तीन जो एक देखते पड़त वन और ए बी सर साथ आउटपुट लिखी आगामी कलम थ्री और फोर शो करब करते कलम वन शो करते आपने जो कलम थ्री और फोर थे वन और ए बी सी टा शो करब तक घटना हे सर कलम टू তখন আপনি কলাম 2 টা থেকে কাকে শো করবেন তো তখন আপনি কলাম 2 থেকে শো করার মত ভ্যালু আছে তিনটা কিন্তু কোনটা শো হবে সেটা জানার জন্য আমাদের হেল্প নিতে হবে এই ফরেন কি আর হচ্ছে প্রাইমারি কি কানেকশনটার তখন দেখেন এই ফরেন কি বলতেছে যে আমার এই ভ্যালুটার কারেসপন্ডিং ফরেন কি বলতেছে আমার ভ্যালু হচ্ছে 2 তাহলে এই টেবিলে যে আপনি 2 এই যে এই কলামটা যে তো 2 কে রেফার করে তাহলে এখানে 2 এর কারেসপন্ডিং কলাম 2 এর ভ্যালু কত 100 200 100 না 200 200 200 তাহলে এখানে শো হবে 200 তার মানে এখানে কোন ভ্যালুটা শো হবে দুইটা টেবিল মার্চ করার পরে অপর টেবিলের কলামটা থেকে কোন ভ্যালু শো হবে সেটা ডিপেন্ড করতেছে এই ফরেন কি আর এই প্রাইমারি কি কানেকশনের উপর কথা বোঝা যায় জি স্যার এই ক্লিয়ার এত তো यस স্যার স্যার একটু আরেকবার বলবেন স্যার কোন অংশটা এই যে স্যার লাস্ট অংশটা এই টেবিলের ফরেন কি ওই টেবিলের প্রাইমারি কি এর কোন ইয়াটা শো করবে প্রথম কথা হচ্ছে আমি তো এখানে বলে রাখছি আমাকে কোন তিনটা কলাম শো করতে হবে কলাম 3 4 আর হচ্ছে কলাম 2 ঠিক আছে তো টুক জি স্যার আচ্ছা তারপরে কি তাহলে আমি তো এখানে কোনো হয় হয়ার বলিনি বা কাউকে বাদ দিতে বলছি ফিল্টারিং এর কিছু করতে বলছি বলি নাই তে তো সবাই শো হবে তাহলে আগে মনে করেন আমি এটা শো করতেছি তাহলে আগে এখানে ওয়ান আর এবিসি টা শো করলাম তাহলে ওয়ান আর এবিসি টা যখন শো করবেন তখন কলাম 2 তে তো একটা ভ্যালু শো করতে হবে তখন কলাম 2 এর ভ্যালুগুলো তো এইগুলা যে কোনো একটা শো হতে পারে এখন কোনটা শো করব এই এই ভ্যালুগুলো তো মনে হয় এটা হচ্ছে 300 কোনটা শো করব এটা আমরা কিভাবে ফিক্স করব এটা ফিক্স হবে এই ফরেন কি আর এই প্রাইমারি কি এর উপর যেহেতু এখানকার ভ্যালুটা হচ্ছে 1 এবিসি 1 এবিসি এর কারেসপন্ডিং ফরেন কি এর ভ্যালু হচ্ছে 2 তার মানে এই 2 ভ্যালুটা কি 
এই টেবিল 1 এর তিনটা রোকে রেফার করে না মাঝখানের রোটাকে রেফার করে টু মাঝখানের রোটা মাঝখানের রোটা মাঝখানের রোটা তখন সে এই মাঝখানের রোতে এই 2 এর সাথে এ2 মেলাবে মিলিয়ে মেলানোর পরে যে কলাম 2 এর কারেসপন্ডিং যে ভ্যালুটা পাবে ওই ভ্যালুটাকে এনে শো করবে ক্লিয়ার এবার জি স্যার স্যার প্রথমে যদি টেবিল 1 এর কলাম 2 কে কল করতাম একই তো কথা এখানে 100 যখন শো হবে এখানে আছে 1 তাহলে এই যে 1 যেখানে আছে এটা শো হবে জি স্যার उटपुटे शो करते তাহলে ও রেফার করে এই টেবিলে দেখেন এই যে দুই নাম্বার ডেটাটাকে তার মানে এই ডেটাটাকে রেফার করে তাহলে আসবে 200 আবার যদি আমি 4 শো করতে যাই 4 টা রেফার করে উপরের টেবিলে এক নাম্বার এন্ট্রিটাকে তাহলে এই টেবিলে এক নাম্বার এন্ট্রি হচ্ছে এইটা তাহলে এখান থেকে এই কলাম 2 শো করলে আসবে 100 ঠিক আছে তো জি স্যার তার মানে দেখেন আমি দুইটা টেবিল জোড়া লাগে আউটপুটে কয়টা কয়টা দুইটা টেবিলের কলাম মিলে আউটপুটে কয়টা টেবিল দেখাইছি একটা টেবিল একটা একটা টেবিল তার মানে এরকম মাল্টিপল টেবিলের কলামগুলো লাগে যেমন আমি এক টেবিল থেকে দুইটা কলাম নিলাম অন্য টেবিল থেকে আরেকটা কলাম নিলাম এভাবে আমরা মাল্টিপল টেবিলের কলামগুলোকে একটা টেবিল আউটপুটে শো করতে পারি কিভাবে জয়েন অপারেশন দিয়ে এতটুকু বোঝাচ্ছে জি স্যার তাহলে এখন ঘটনা হলো জয়েন্টটা আমরা মানে এই যে আউটপুটটা যে আমরা লিখলাম আউটপুট চলে আসছে তাহলে এই আউটপুটটা মেলানোর জন্য আমাদের কোয়েরিটা বা স্টেটমেন্টটা কেমন হবে মাইস্কুয়েল তাহলে এই আউটপুটটা আনানোর জন্য আমাদের মাইস্কুয়েলে আসবে সিলেক্ট এটা পরে কি আসবে পরে আছে আগে টেবিল জোড়া লাগা আছে দুইটা টেবিল কিভাবে জোড়া লাগা এখন একটা লাইন দেখাবো খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবেন এই একটা নতুন লাইন এখন দেখতেছেন ফর্মের মধ্যে আমরা নরমালি আমরা এত একটা টেবিলের নাম লিখতাম তাই না স্যার যে টেবিল থেকে ডেটা নিতাম घटनाथम जोड़ा लिखते आगे আউটপুটটা দেখেন আমরা যে আউটপুটটা যেভাবে দেখেছি এখানে আগে কোনটার কাজ করছে টেবিল 2 এর না টেবিল 1 এর আগে টেবিল 2 আগে 2 তাহলে আপনি মনে করেন এখানে আগে টেবিল 2 লিখবেন আগে টেবিল 2 তার সাথে আপনি জোড় লাগাচ্ছেন টেবিল 1 ঠিক আছে আগে পরে এটা কোশ্চেন পড়লে বুঝবেন আসলে এটা ফ্যাক্ট না তার মানে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট না সো সো কি আচ্ছা তাহলে এবার একটা কন্ডিশন বলতে হবে এই টেবিল 2 এর সাথে যত টেবিল 1 টাকে জোড়া লাগাইছেন কিভাবে জোড়াটা লাগবে তাহলে আমরা এই মাত্র জোড়াটা কিভাবে লাগাইছি দেখেন এই ডেটাটার মধ্যে ফরেন কি এর ভ্যালু যা ছিল এখানে ফরেন কি এর ভ্যালু কি তার থেকে বড় ছোট না এক্স্যাক্টলি তার সমানটাকে আমরা চুজ করছি সমানটাকে 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 তাহলে কন্ডিশনটা হচ্ছে এই টেবিল 2 এর যে কল 1 টা আছে তার সাথে টেবিল 1 এর কল 1 টা কি ইকুয়াল সেম হইলে মিলাইছি নাকি বড় হইলে মিলাইছি না ছোট হইলে মিলাইছি मिलाईलोस्ट सीमिलारे कंडिशन लिखी 
ঠিক সেম কন্ডিশন কোনো পার্থক্য নাই তাহলে আমরা এখন কন্ডিশনটাকে দুইটা জোড়া লাগানোর কন্ডিশন বলতে হবে দুইটা আমরা জোড়া লাগাইছি কিভাবে টেবিল 2 এর যে কলাম 1 টা তার সাথে আমরা ম্যাচ করেছি টেবিল 1 এর কলাম 1 এর ভ্যালুগুলো তাহলে এখন যদি আমি এই টেবিল 2 টা ডট না দিয়ে কল 1 ইকুয়াল টু কল 1 লিখতাম ঠিক হইতো না এরর এরর স্যার এরর স্যার উভয় টেবিলে কল 1 নামে কলাম আছে এই জন্য আমরা ক টেবিলের নাম কলামের নামে রাখে টেবিলের নামটা দিয়ে কল বুঝাই দিতে হবে যে কোন টেবিলে কোন কলামের সাথে কোন টেবিলে কোন কলাম ম্যাচ করাচ্ছে তাহলে আমরা এই টেবিল 2 এই যে টেবিল 2 এর কলাম 1 এর সাথে আমরা মেলাচ্ছি টেবিল 1 এর কলাম 1 এই কারণে হচ্ছে কি আপনারা এখানে যখন 2 এর সাথে আমরা এক্স্যাক্টলি 2 এর ভ্যালুটা মেলাইছি অন্য কোনো ভ্যালু মেলাইছি হুম না স্যার মেলাই নাই আমরা 2 এর সাথে এক্স্যাক্টলি 2 টা যেহেতু মেলাইতে হবে এইজন্য আমি বলতেছি টেবিল 2 এর কলাম 1 এর সাথে যদি টেবিল 1 এর কলামটা মেলে যায় যে ইকুয়াল মেলে যদি যায় তাহলে তুমি এই রোটার সাথে তুমি এই রোটাকে জোড়া লাগাবা কথা বুঝছেন জি স্যার এই দুইটা মার্জ হয়ে ফাইনালি এই এই রোটার সাথে যখন এই এই রোটা আপনি জয়েন করছেন ফাইনালি কয়টা রো আউটপুটে আসছে দুইটা না একটা ফাইনালি স্যার একটা রো একটা রো আউটপুটে আসছে তো এটা হচ্ছে সিম্পল জয়েনের টেকনিকটা আর কি তো এই এই যে এখানে কিভাবে জয়েন লাগছে বা জোড়াটা লাগিয়ে কিভাবে আউটপুটটা আসছে এতটুকু পর্যন্ত কারো কোনো কনফিউশন আছে না স্যার না স্যার वाओ, ये तो शोज़ भी जगह लेन। सर एक तो क्वेश्चन चलो सर। बोलें। सर टेबल वाले तो सर कॉलम टू एर एलिमेंट चलो सर तीन टा, किंतु सर एक है ना तो टेबल टू ते सर माने फॉर कॉलम तो सर चार टा आश्लो सर। आमिर की कॉलम तो सर चार टा आश्लो। आमिर की बोल सर मैं एक कॉलम टा शो करी। आमिर की टा मार्च कर অপর টেবিলে যেটাকে রেফার করে ওইখানে যে ওইখান থেকে কলাম 2 বের করে নিয়ে আসতেছে এমন আছে পুরো কলাম 2 কেটে নিয়ে আসতেছে এরকম না ঠিক আছে জি স্যার ওকে তাহলে আপনাদের যখন পরীক্ষা क्वेश्चन দিব क्वेश्चनে জয়েন লাগবে কি লাগবে এটা বোঝার উপায় হচ্ছে আমি মাল্টিপল টেবিল থেকে কলাম চাব যেমন আমি এখন শো করতে বলছি এই এই টেবিল থেকে একটা কলাম চাইছি এই টেবিল থেকে একটা কলাম চাইছি তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে তো দুইটা টেবিল থেকে ডাটা ডাটা আনতে হচ্ছে তাহলে আমাদের জয়েন লাগবেই নাকি তাই তো सिमिलारलि জয়েন লাগবে লাগবে না বোঝার উপায় হচ্ছে আমি যখন মাল্টিপল টেবিল থেকে আমি কলামকে কল করব তখন বুঝবেন যে আমাদের এখানে জয়েন লাগবে কারণ মাল্টিপল টেবিল জোড়া লাগাইতে হবে আচ্ছা সব সময় মাল্টিপল টেবিলটা যে জোড়া লাগাবেন সব সময় সমান সমান দিয়ে জোড়া লাগবে এমন কোনো কথা নাই মাঝে মধ্যে অন্য কোনো অপারেটর দিয়ে জোড়া লাগাইতে পারেন কথা বুঝছেন জি স্যার তাহলে এবার একটু কমপ্লেক্স করি मन करें वो सेम डाटा टाइम आपके टेबिल जोड़ा लगाब जो कड़ीटा लिखल कड़ीटा कि भाव लिखल से कड़ीटा हे रकम जो आपने टेबिल वन टेबिल टू एर टेबिल वन जरा जोड़ा लगाबें जो कंडिशन हो टेबिल टू एर कलम और टेबिल वन कलम मिले ना नट इक्ल सब समय तो इक्ल है एम को कथा नहीं मिले ना ठीक है कथा बुझे सी टेबिल टू एर टेबिल वन कलम मिले ना सो टेबिल टूर टेबिल वन कलम जो ना मिले तेल आउटपुट चले आस आउटपुट देखें कलम थ्री कलम फोर देख मन कर सब देख ये टेबिल टू थ कलम थ्री देख टेबिल टू थ कलम फोर देख हमें टेबिल टू थ कलम वन देख हाँ मन कर सब कलम देखा और कि टेबिल वन कलम वन देख और टेबिल वन कलम टू देख 
ঠিক আছে ছাত্র সব কলম দেখাচ্ছি আমি আগের মতো আপনি উভয় টেবিল দুইটা টেবিল জোড়া লাগানোর পরে উভয় টেবিল থেকে থেকে যদি সব কলম দেখা তাহলে সিলেক্টের পরে স্টার লিখলেই চলবে স্টার মানে হচ্ছে দুইটা টেবিল থেকে সব কলম দেখানো কথা বুঝতে পারছিস স্টার মানে কি অল কলামই তো বোঝাইতো জি স্যার জি স্যার আচ্ছা আবার দেখেন যদি এমন হয় আপনি টেবিল 2 থেকে সব কলম দেখাবেন টেবিল 1 থেকে সব কলম দেখাবেন না টেবিল 2 থেকে সব কলম করতে টি2 ডট স্টার দিলে টেবিল 2 এর সব কলম বোঝাবে টেবিল 1 এর সব কলম বোঝাতে টি1 ডট স্টার বোঝা তাহলে টেবিল 1 এর সব কলম বোঝাবে টেবিল 1 থেকে একটা কলম বোঝাতে হলে টি1 ডট কলাম 1 ওই কলামের নাম ঠিক আছে সেন্টেন্স গুলো জি স্যার यस স্যার জি স্যার যেহেতু এখন আমাদের দুইটা টেবিল থেকে সব কলম দেখাবো স্টার উভয় টেবিলের সব কলম স্যার আগে টেবিল 2 দেখাইছে এইজন্য কি আগে টি2 টা লিখছিলাম স্যার এমন কিছু না এগুলো আগে পরে যে কোনটা আগে পরে আনা যায় কোনো সমস্যা নেই আমরা জোড়া লাগানো সুবিধার্থে আগে টেবিল 2 এর কলামগুলোকে আগে শো করতেছি ওকে স্যার আমাদের এক্সপ্লেনেশনের সুবিধার্থে তাহলে আমরা যেহেতু আচ্ছা তাহলে দুইটা টেবিলের সব কলাম যেহেতু আমি দেখাচ্ছি তাহলে প্রথম আবার আগের মতো দেখেন যখন আমি 1 আর এবিসি টা সে যখন শো করতে 1 এবিসি এর 2 এই তিনটা ডাটাকে যখন সে শো করবে দেখেন এই যে আমি টেবিল 2 এর কলাম 1 এ যে এটা এটাকে শো করতেছি এই জায়গায় এই ডাটা গুলোকে যখন সে শো করতে আসবে ওকে শো করতে যখন আসলো তখন তার কারেসপন্ডি টেবিল 1 এ রো কয়টা ছিল তিনটা না স্যার তিনটা তো আচ্ছা স্যার তো যখন আপনি টেবিল 2 এর একটা রো শো করেন ওর সাথে টেবিল 1 এ জোড়া লাগানোর মতো মানে এই রো এর সাথে এইটা জোড়া লাগতে পারে অথবা এইটা জোড়া লাগতে পারে অথবা এইটা জোড়া লাগতে পারে ক্যান্ডিডেট আছে তিনজন তিনজনের মধ্যে কোনটা জোড়া লাগবে সেটা বলে দিচ্ছে আমাদের অন কন্ডিশন তাই তো স্যার मान টেবিল 2 এর এই কন্ডিশনটার সাথে জোড়া লাগানোর মত ক্যান্ডিডেট এখন ভ্যালিড ক্যান্ডিডেট কয়জন একজন না দুইজন 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 যেহেতু ভ্যালিড ক্যান্ডিডেট দুইজন সে এই ডাটাটার সাথে দুইজন কি জোড়া লাগাবে অর্থাৎ একবার জোড়া লাগবে প্রথম জনকে অর্থাৎ 1 কলম মানে হচ্ছে 1 আর হচ্ছে 100 কে আর আরেকবার জোড়া লাগাবে দ্বিতীয় জনকে দ্বিতীয় জনের বেলায় ক্যান্ডিডেট হচ্ছে 3 আর হচ্ছে 300 মানে অল পসিবল অল পসিবল জিনিস জোড়া লাগাচ্ছে আমার সব সময় কি একটা রো এর কারেসপন্ডিং অপর টেবিলে একটা রো জোড়া লাগে না মাল্টিপল জোড়া লাগতে পারে মাল্টিপল হতে পারে মাল্টিপল হতে পারে মাল্টিপল হতে পারে এটা ডিপেন্ড করতেছে এই কন্ডিশনের উপর অনের উপর প্রথমে টেবিল 2 এর যখন আমি একটা রো কে নিয়ে আসলাম এই রো এর সাথে জোড়া এই কন্ডিশনটা ফুলফিল করে এমন জোড়া লাগানোর মতো রো ছিল দুইটা টেবিল 1 এ তাহলে সে টেবিল 1 থেকে যেহেতু দুইটা ছিল সে দুইটাকে জোড়া লাগে আউটপুটে দুইটা জোড়া লাগে সে আউটপুটে একটা রো বানাবে না দুইটা রো বানাবে দুইটা রো দুইটা রো স্যার দুইটা সিমিলারলি আবার দুই নাম্বার রোটাকে সে যখন শো করতে আসবে এটাকে যখন সে শো করতে আসলো আবার আগের মতো তিন এর সাথে জোড়া লাগানোর মতো ক্যান্ডিডেট কারা কারা সেটা জানতে হবে তিন এর সাথে মেলে না এমন ক্যান্ডিডেট টেবিল ওয়ানে আছে কারা কারা মেলে না তিন এর সাথে এই যে এক মেলে না তাই তো তাহলে এটা হচ্ছে ওকে তিন এর সাথে দুই মেলে না দিস ওয়ান ইজ ওকে তিন এর সাথে তিন মেলে এটা ওকে না এটা নট ওকে ফলস স্যার এটা মিলতেছে না তাহলে আমাদের এই কন্ডিশনটা ফুলফিল করতেছে এই দুইটা রো তাহলে এই যে ডেটাটা এই ডেটাটা একটা রো এর সাথে না যেহেতু দুইটা ডেটাটাই কন্ডিশন ফুলফিল করছে তাহলে টেবিল 2 এর এই একটা ডেটা টেবিল 1 এর এই দুইটা ডেটার সাথে আলাদা আলাদা ভাবে জোড়া লাগবে বুঝতে পারলাম জি স্যার তাহলে একবার আবার আগের মত একবার সে 1 100 এর সাথে জোড়া লাগবে আরেকবার সে আরেকবার সে 3 3 আর 3 সরি 3 আরেকবার সে 2 200 এর সাথে জোড়া লাগবে তাই তো জোড়া লাগলো দুই নাম্বার রো বুঝতেছেন জি স্যার সিমিলারলি আবার যখন আমি তিন নাম্বার রোটাকে শো করব অর্থাৎ জোড়া লাগবে কয়টা রো এর সাথে সেটা ডিপেন্ড করতেছে কমপ্লিটলি কন্ডিশন উপর কন্ডিশন যত যারা যতগুলো ফুলফিল হবে ততগুলো রো ক্রিয়েট হবে জোড়া লাগে এই হচ্ছে ফাইনাল কথা বুঝতে পারছিস ফাইনাল কথাটা এটা হচ্ছে ফাইনাল কথা মর মাত্র
जो चार नम्बर रो टा के शो करते चार नम्बर चार नम्बर जो शो करते टेबल टू एर कलम कलम वन जोड़ा लगे मिले ना ना मिले ना मिले वन मिले ना प्रथम मिले जाए जोड़ा लगे तीन तीन सौ एक बार जोड़ा लगे वन साथेक बार जोड़ा लगे तीन तीन सौ जोड़ा लगानो बुझेर बुजबे माल्टीपल टेबिलेबिले छाफार कर डिजाइनर गेफार कर डाटाबेसोड लिखे
ওকে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ঘটনা তাহলে আমরা টেবিল জোড়া লাগানো শিখে গেলাম ওয়াও তাহলে তার কোনো কাজ নেই এই সিম্পল এই এতটুকু জোড়া লাগানো শেষ জয়েন শেষ আর কিছু পড়বো নাকি আগামী দিনে লেকচার চলে যাই স্যার লিফট জয়েনটা লেফট জয়েন আচ্ছা লেফট জয়েন একটু পরে আসবো লেফট জয়েন একটু পরে আসবো সবার লাস্টে দেখা দিবেন হ্যাঁ ক্লাস শেষ হলে লাস্টের 10 মিনিট 10টা 20 আমাকে বলেন স্যার লেফট জয়েন আমরা এখন প্র্যাকটিস করি কি হবে জীবনে একটু লেখা পড়া করি আপনাদেরকে একটা প্র্যাকটিস লিস্ট আপলোড দিয়ে আচ্ছা আপনাদের ফাইলগুলো প্রতিনিয়ত আমার চেঞ্জ হচ্ছে হ্যাঁ আপনারা আজকে যে ডাউনলোড করেন ফাইলগুলো একটু চেঞ্জ করা হয়েছে আপনাদের আলাদা আলাদা প্র্যাকটিস লিস্ট না দিয়ে সব প্র্যাকটিস একসাথে নিয়ে নিয়ে আসছি আমি আগে এগুলো প্রত্যেকটা আমার আলাদা আলাদা ফাইলে ছিল আগে আমার ওই মাইস্কুল এর কমান্ডগুলো আলাদা আলাদা ফাইলে ছিল এখন সব একসাথে আমি একটা নোটে চলে আসছি মানে বই লিখে ফেলার মতো আর কি 17 পেজের একটা মাইস্কুল এর গাইডলাইন চলে আসছে বোঝা যাচ্ছে আগে এগুলো আমি আলাদা আলাদা ফাইলে দিতাম সবগুলো এখন একটা ফাইলে করে ফেলছি লাল নীল কালার করে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ করে একসাথে নিয়ে আসছি বুঝেন ঘটনা ওকে স্যার जयसी আচ্ছা তো আমরা জয়েন শিখে ফেলছি আগে একটু কিছু জয়েনের প্র্যাকটিস করে আসি এই যে আমি একটা প্র্যাকটিস লিস্ট দিব ওই প্র্যাকটিস লিস্টে সবার লাস্টে সবার লাস্টে দেখেন এই যে টেবিল জয়েন অপারেশনের উপর বেস করে কয়টা 20টা প্র্যাকটিস প্রবলেম আছে 20 আসলে অ্যাপ প্র্যাকটিস যে পারে সে চারটা প্র্যাকটিস করলে বোঝা যায় যে পারে না সে 20টা সে 100টা প্র্যাকটিস করে বুঝবে না মেইন জিনিস হচ্ছে জয়েনটা কিভাবে কাজ করে এই কন্ডিশনের উপর বেস করে কিভাবে জোড়াটা লাগতেছে সেটা ব্রেনে ইউজ করতে হবে সেটা যে বুঝে যায় তার জন্য যেমনে কোশ্চেন করি সেটা কোনো ব্যাপারই না এটা আর কি এখন আপনারা না বুঝে যদি এই 20টা প্র্যাকটিস করে সবলেন স্যার আমি এত প্র্যাকটিস করছি তারপরও পারি না আপনার কোশ্চেন সলভ তার মানে হচ্ছে আপনি বুঝে প্র্যাকটিস করেন তার মানে এই না যে স্যার কঠিন কোশ্চেন করছে তার মানে হচ্ছে যে আপনি বুঝে প্র্যাকটিস করেন নাই মানে সবকিছু হচ্ছে আপ টু ইউ সব দোষ আপনার স্যারের কোনো দোষ নাই কি বলছে বুঝছেন मानी ফাঁকা খাতা রেখে আসবেন আমার আমার পরিশ্রম কমে যাবে আমি কম দেখতে হবে খাতা খাতা দেখতে সময় কম লাগবে ভাষা থেকে বের করে দিবে ভাষা থেকে বের করে দিবে ইয়া তো শ্বশুর বাড়ি চলে যাবেন ওকে আহা আচ্ছা প্র্যাকটিস লিস্টে চলে আসি একটু প্র্যাকটিস করব একটু মনোযোগ দিয়ে প্র্যাকটিস করেন তো আমি হচ্ছে যে আমরা তো হচ্ছে আমি আপনাদেরকে বলবো আমরা তো এই ফেরিস কিমে ইউজ করি তাই না আমার ওই ওইখানকার কোশ্চেন দেখতে হবে ওই কোশ্চেন আমি বানাইছি আমি জানি এখানে কি আছে এই হচ্ছে আমাদের এইচআর স্কিমা তার কোন কলম কাকে রেফার করে আমরা জানি তাহলে এখন আমি আপনাকে বললাম তুমি আমাকে আচ্ছা ছোট থেকে শুরু করি তুমি আমাকে দেশের নাম দেখাও আর ওই দেশটা যে রিজিয়নে অবস্থিত রিজিয়নের নাম দেখাও আমি এই দুইটা কলম দেখাইতে বলছি সো দা কান্ট্রি নেম এন্ড দা রিজিয়ন নেম তাহলে জয়েন লাগবে কি লাগবে না প্রথম क्वेश्चन স্যার লাগবে স্যার লাগবে স্যার কারণ কি আমি দুইটা আলাদা টেবিল থেকে দুইটা আলাদা কলম দেখাইতে বলছি কাজে জোড়া লাগাইতেই হবে তাই তো স্যার नाम তাহলে জোড়া লাগানোর কন্ডিশন কি এই রিজিয়নারির সাথে এই রিজিয়নারি মিলবে নাকি মিলবে না না বড় হবে না ছোট হবে কি হবে স্যার মিলবে স্যার মিলবে স্যার মিলে যাবে মিলে যাবে এই কান্ট্রিটা যে রিজিয়নে অবস্থিত এই রিজিয়নের সাথে যদি এই রিজিয়ন মিলে যায় তাহলে তার কারেসপন্ডিং নামটাই হচ্ছে এই কান্ট্রির কারেসপন্ডিং রিজিয়নের নাম বুঝতে পারলাম यस স্যার তাহলে জোড়া লাগার কন্ডিশন হচ্ছে এই কান্ট্রি স্টেবিলের রিজিয়নারির সাথে রিজিয়ন টেবিলের রিজিয়নারি কি ইকুয়াল না নট ইকুয়াল
তাহলে কোরিটা কি হবে শো দা কান্ট্রি নেম এন্ড রিজিয়ন নেম রিজিয়ন নেম আমি এতটুকু জাস্ট বললাম কান্ট্রি দেশের নাম দেখো আর যে রিজিয়ন অবস্থিত সে রিজিয়নের নাম দেখো আমরা যে আবার এই থ্রি স্কিমা থেকে ঘুরে আসি একটু রিয়েল ডাটা থেকে একটু ঘুরে আসি দেখেন এই চার স্কিমাতে এই যে দেখেন কান্ট্রি স্টেবেলে বলা আছে আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা দুই নাম্বার রিজিয়নে অবস্থিত আমাদের দুই নাম্বার দরকার নেই রিজিয়নের নামটা দরকার রিজিয়ন টেবিল থেকে যদি ঘুরে আসে রিজিয়ন টেবিল বলতেছে দুই নাম্বার যে রিজিয়নটা তার নাম হচ্ছে আমেরিকা তার মানে আর্জেন্টিনাটা হচ্ছে আমেরিকা রিজিয়নে অবস্থিত বুঝতে পারলাম তাহলে আমাদের আউটপুটে দেখাইতে হবে আর্জেন্টিনা এখান থেকে আর আউটপুটে এখান থেকে দেখাইতে হবে আমেরিকা তাহলে দুইটা মিলানোর জন্য আমাদের কন্ডিশনটা হচ্ছে যদি এই টেবিলের রিজিয়নের সাথে আমরা এই টেবিলের রিজিয়নটাকে টু এর সাথে টু যদি মিলে তাহলে আমরা আমেরিকা পাবো ইউরোপ পাবো না এশিয়া পাবো না ক্লিয়ার কথা चेहरा দেশের নাম আছে কান্ট্রি স্টেবিলে আর রিজিয়নের নাম আছে কোন টেবিলে রিজিয়ন টেবিলে আছে রিজিয়নের নাম কান্ট্রি স্টেবিলে রিজিয়নের নাম নাই কিন্তু রিজিয়নের আইডি আছে ফরেন কি তাই না জি স্যার তাহলে আর্জেন্টিনা রিজিয়নের নাম হচ্ছে দেখেন ওর রিজিয়নটা হচ্ছে দুই নাম্বার রিজিয়ন মানে আর্জেন্টিনা রিজিয়ন আমেরিকা শো করতে হবে তার জোড়াটা লাগবে কেমনে এই রো এর সাথে জোড়া লাগাবো ওর রিজিয়ন আইডি মান যেহেতু 2 এখানে এসে 2 এর সাথে কি এই 1 কে জোড়া লাগাবেন 1 কে না স্যার 2 কে স্যার 3 কে না 4 কে फ्रम मिले जोड़ा लगे ना मिले जोड़ा लगे ना लगे ना बेलजियम अवस्थित सुइजारलैंडे जार्मानी यूरोपे आर्जेंटिना ब्राजिल अमेरिका खूब सुंदर भाव प्रत्येक नाम चले आस পছন্দ হয় নাই यस सर পছন্দ হইছে কত আউট অফ 10 এ কত স্যার 10 স্যার হাই স্যার আপনি তো খুব ভালো নাম্বারিং করতে পারেন ওকে আচ্ছা এটা হচ্ছে কান্টি নেম রিজন নেম এবার আরো কমপ্লেক্স করব এত যদি ক্লিয়ার হয় এবার আরো কমপ্লেক্সে যাব যাব জি স্যার স্যার জিতে তো হবেই স্যার হুম रिजियन टेबिल जगह प्रथम 
লোকেশনের সাথে জোড়া লাগাইতে হবে কি ডাইরেক্ট রিজিয়ন না কান্ট্রি কান্ট্রি স্যার কান্ট্রি প্রথমে জানতে হবে এই লোকেশনটা কোন দেশে অবস্থিত দেশ জানলে তারপরে ওই দেশ থেকে রিজিয়ন বের করা যাবে তাহলে এই লোকেশনে একটা ফরেন কি আছে দেখেন কান্ট্রি এর যে ফরেন কি ও রেফার করে এই টেবিলে কান্ট্রি আইডি কলাম কে তাহলে লোকেশনের সাথে কান্ট্রি জোড়া লাগানোর কন্ডিশনটা কি লোকেশনে কান্ট্রি আইডির সাথে কান্ট্রির কান্ট্রি আইডি মিলবে না মিলবে না না বড় হবে না ছোট হবে কি হবে স্যার মিলবে মিলবে অর্থাৎ মেজরিটি কেস আসলে ইকুয়াল কন্ডিশনটা ইউজ হবে আপনাদের ওই নট ইকুয়াল লেস দেন গ্রেটার দেন এগুলা কম ইউজ হবে ঠিক আছে তাহলে লোকেশনের সাথে এই কান্ট্রি আইডির সাথে এই কান্ট্রি আইডি আমি মিলাবো তাহলে আমি ওই লোকেশনটা কোন দেশে অবস্থিত তার নাম জানব আমাদের এই নামের দরকার নাই আমাদের দরকার হচ্ছে রিজিয়নের নাম তারপর ওই দেশের যে কান্ট্রি আইডি সরি রিজিয়ন আইডি তার সাথে আমি মিলাবো রিজিয়ন স্যার রিজিয়ন আইডি বোঝা যায় মেলানোর ক্রাইটেরিয়া গুলা জি স্যার তাহলে আমরা ওই দেশ থেকে রিজিয়ন পাবো তাহলে আমরা বের করতে পারতেছি কোন লোকেশন কোন দেশে তারপর হচ্ছে আমরা দেশ থেকে রিজিয়ন বের করব তারপরে হচ্ছে যে আমি কি করব তিনটা টেবিলে সব কলাম না দেখাইয়া আমি কি দেখাবো এই টেবিল থেকে একটা কলাম দেখাবো লোকেশন আইডি আর এই টেবিল থেকে একটা কলাম দেখাবো রিজিয়ন নেম যেহেতু আমাদের এই দুইটাই দরকার তাই তো স্যার ওকে জি স্যার জি স্যার তাহলে কপি করে নিয়ে আসি মোটে আমি বললাম সোদা লোকেশন আইডি অ্যান্ড কারেসপন্ডিং রিজিয়ন নেম তো আপনারা কি করছেন আপনারা স্কিমাটাকে অ্যানালাইসিস করে বুঝলেন যে এই রিজিয়ন নেম আর লোকেশন আইডি দেখানোর জন্য এই দুইটা কলম দেখানোর জন্য আমাদের তিনটা টেবিল জোড়া লাগাতে হবে ফার্স্টে লোকেশনের সাথে জোড়া লাগবে কান্ট্রি তারপর কান্ট্রির সাথে জোড়া লাগবে রিজিয়ন তাহলে ফার্স্ট শুরু করি কি শো হবে পরে আসি আগে আসল কোডে আসি ফ্রম লোকেশনস শর্টকাট নাম দিলাম এল তার সাথে জোড়া লাগবে কে ডাইরেক্ট রিজিয়ন না কান্ট্রিজ কান্ট্রি তার সাথে জোড়া লাগবে কান্ট্রিজ দিলাম সি জোড়া লাগানোর কন্ডিশনটা হচ্ছে লোকেশনের কান্ট্রি আইডির সাথে মিলবে লোকেশনের কান্ট্রি আইডির সাথে মিলবে কান্ট্রি কোন কলাম এই তিনটার মাঝে কান্ট্রি কি রিজিয়ন আইডি না কান্ট্রি আইডি लोकेशन जो देश अवस्थित रिजियन मिलाबेंटी रिजियन जोड़ा রিজিয়নের রিজিয়ন আইডির সাথে মিলবে কি কান্ট্রির কোন আইডি কান্ট্রি আইডি না রিজিয়ন আইডি স্যার রিজিয়ন রিজিয়ন আইডি তাহলে তো আমি রিজিয়ন জোড়া লাগাতে পারবো তাহলে রিজিয়নের বেলায় কান্ট্রির রিজিয়ন আইডির সাথে মিলাবো আমার রিজিয়নের রিজিয়ন আইডি সব মিলানো হয়ে গেলে শো করব রিজিয়ন থেকে নাম আর লোকেশন থেকে লোকেশন আইডি দ্যাটস ইট ক্লিয়ার कत नम्बर लोकेशन अवस्थित देखा जाए चले आसल कमप्लेक्स कर कमप्लेक्स करी क्लियर 
ओके <laughs> সো এবার যেটা এবার আরো আরো পেচাই কি আছে জীবনে তাই তো আমি আপনাকে বললাম তুমি আমাকে ডিপার্টমেন্টের নাম শো করো আর ওই ডিপার্টমেন্ট যে রিজন অবস্থিত রিজনের নাম শো করো মেন মজার জিনিসটা কি জানেন আপনি যখন পরীক্ষা হলে কোশ্চেনটা দেখবেন বলবেন ডিপার্টমেন্ট স্যার শো করতে বলছে রিজনের নাম তাদের মাঝে কোনো প্রাইমারি কি ফরেন কি আছে ডাইরেক্ট আছে घटना বড় কথা হচ্ছে বুঝে যে করে সে একটা প্র্যাকটিস করলে পারে সে 10টা 10টা কোশ্চেনও সে आंसर করতে পারে বুঝে করতে হবে তাহলে আমি আপনাকে শো করতে বলছি ডিপার্টমেন্টের নাম আর হচ্ছে রিজিয়নের নাম তার মানে সামও তাদের মাঝে কানেকশন আছে কিভাবে প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের সাথে লোকেশনের কানেকশন আছে এই যে দেখেন ডিপার্টমেন্টে একটা লোকেশন আইডি আছে লোকেশনে একটা লোকেশন আইডি আছে তার মানে প্রতিটা ডিপার্টমেন্ট কোন না কোন লোকেশনে অবস্থিত কথা क्लियर ওকে यस স্যার फिलते पढ़ा जीवन डिपार्टमेंटल ইকুয়াল দিয়ে তাহলে লোকেশনসটা একটা শর্টকাট নাম দাও এল আচ্ছা এল এ সিং যে বারবার করতেছে এবং এল এ সিং কারণে আমাদের কত ছোট হয়ে যাচ্ছে কোডগুলো খেয়াল করছেন यस सर তাহলে ডিপার্টমেন্টের লোকেশন আইডির সাথে আমরা লোকেশন টেবিলে লোকেশন আইডি মিলাচ্ছি এই এই দুটো যখন মিলে যাবে এই কানেকশনটা যখন মিলে যাবে তাহলে ডিপার্টমেন্ট লোকেশন মার্জ হয়ে গেছে তারপরে লোকেশনের সাথে মার্জ করব কান্ট্রিজ কে তাহলে এটার সাথে আবার জোড়া লাগাবো জয়েন্ট কে কান্ট্রিজ তাই তো স্যার यस सर কোন হতে কান্ট্রিজ কান্ট্রিজ থেকে আমি জোড়া লাগাবো জোড়া লাগানোর কন্ডিশনটা কিভাবে লিখবো একটু আপনাদের সাথে খেলাধুলা করি কি বলেন কাকে জিজ্ঞাসা করিব এই যে মিস সাদিয়া জামান নিশাত হাই হাই হ্যালো এত সুন্দর করে হাই বললাম সে রুমেই নাই দেখছ অবস্থা আ 
Mimmi. Miss Mimmi. Nay. Abadet Nisti Bodara. Yasir Arafat. Yes, sir. হ্যাঁ আপনি তো নাকি ক্লাসের মধ্যে বলে নাকি ঘুমায় যান বলছেন দারুন আপনাকে ধরি এর কন্ডিশনটা কি লিখবো বলেন কান্টেস্টটা জোড় লাগবো কি হবে সি ডট স্যার পারবেন না ঠিক সব অবস্থা আপনি ইন ক্লাস অ্যাসাইনমেন্ট এখনি নেওয়া উচিত আচ্ছা টাইম ওয়েস্ট না করি খামোকা আমার দায়িত্ব আমি পালন করে শেষ করে ফেলি আপনারা পড়লে পড়ে না পড়লে নাই এবার নাই আসলে প্রতিবারে হচ্ছে যে আমার ডাটাবেস থিওরিতে আপনাদের কোনো না কোনো সিনিয়র ফাইনাল ইয়ার স্টুডেন্ট এসে ক্লাস করে বলে স্যার ফাকিবাজি করছি এখন জব এর ইন্টারভিউ দিতে যাব আমার আমার আফটার কোর্সে অ্যাক্সেস দেন গত গতবার তো নিনি তার আগের বার ছিল প্রতিবারে এক দুইজন থাকে এরকম দুইজন থাকা ভালো এক্সিস্টিং স্টুডেন্টরা বোঝে যে কোর্সটা কত ইম্পর্টেন্ট বা কত সিরিয়াস হতে হবে আট এবার সো আমরা যেহেতু এই এই দুইটা জোড়া লাগছে এখন পর্যন্ত ডিপার্টমেন্ট আর লোকেশন তার সাথে কান্টি জোড়া লাগানোর জন্য কি লোকেশনের কান্টিয়ারির সাথে লোকেশনের কান্টিয়ারির সাথে আমাকে মিলেতে হবে কান্টির কান্টিয়ারি কলামটাকে লোকেশনের কান্টিয়ারির সাথে মিলবে কান্টিসের কান্টিয়ারি তাহলে সি লোকেশনের কান্টিয়ারি লোকেশনের কান্টিয়ারির সাথে মেলাবো কান্টির কান্টিয়ারি কলামকে তাহলে কান্টি জোড়া লাগে গেল কান্টি পর্যন্ত লাগলে থামা লাগ যাবে না আমাদের রিজন রিজন নেম পর্যন্ত যেতে হবে তাহলে এরপরে আবার জোড়া লাগাবো मिले আন্টি রিজিয়নের সাথে মিলবে রিজিয়নের রিজিয়ন আইডি সব জোড়া লেগে গেছে চারটা টেবিল জোড়া লেগে গেছে এবার এই চারটা টেবিল থেকে যে যে কলাম মন চায় সেটা শো করে দেন তাহলে আমাদের কোশ্চেন অনুসারে আমাদের মন মন চাবে এখান থেকে ডিপার্টমেন্ট নেমটা শো করতে বলছে কোশ্চেন আর এই টেবিল থেকে রিজিয়ন নেম শো করতে বলছে তাহলে শো করি আপনি চারটা টেবিলে যে কোনো কলাম শো করতে পারবেন চারটা যেহেতু জোড়া লেগে জায়গা ফেলতেছেন চাইলে আপনি এই কলাম শো করতে পারবেন চাইলে আপনি এখান থেকে স্ট্রিট অ্যাড্রেস শো করতে পারবেন অর্থাৎ চারটা যে কোনো কলাম শো করা যাবে ঠিক আছে তো কোশ্চেনে যা যা বলবে এটা শো করবে নাকি তাহলে প্রতিটা ডিপার্টমেন্টের নাম আসবে আর ওই ডিপার্টমেন্ট কোন রিজিয়নে অবস্থিত সেটা চলে আসবে দিলাম রান তাহলে দেখেন পাবলিক রিলেশন ডিপার্টমেন্ট ইউরোপে অবস্থিত আইটি ডিপার্টমেন্ট আমেরিকায় অবস্থিত রিজিয়নে অবস্থিত আর কিছু নাই ইউরোপ আর আমেরিকায় বেশিরভাগ ডিপার্টমেন্ট অবস্থিত এতটুকু ক্লিয়ার সবাই डिपार्टमेंट नाम देखाओ আর তুমি আমাকে কান্টি নেম দেখাও তাহলে এই কোরিটাতে চেঞ্জ কোথায় আসবে জয়নে ডিপার্টমেন্টের নাম আর কান্টি নাম চেঞ্জ তো কোন ডিপার্টমেন্ট কোন দেশে অবস্থিত দেশের নাম আমি শো করতে বলছি তাহলে কি বাদ যাবে বা কি অ্যাড হবে কোডে এনি রিজিয়নটা তো লাগবে না তাহলে রিজিয়নটা বাদ রিজিয়নটা পর্যন্ত যাইতে হবে না কান্টি পর্যন্ত জোড়া লাগালে আমরা কান্টি নেম পর্যন্ত পেয়ে যাই স্যার শো সিলেক্ট করব শুধু স্যার কান্ট্রি নেম স্যার হ্যাঁ সি ডট কান্ট্রি নেম এই তো জি স্যার আ কয়জন তাহলে বুঝছে বোঝা গেছে তাহলে হতাশ হওয়ার কিছু না আমি তো রান করি তাহলে দেখেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা অবস্থিত মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট কানাডায় অবস্থিত পাবলিক রিলেশন জার্মানিতে অবস্থিত কি রিয়েল লাইফে কি টেপের করি লাগে না মাল্টিপল টেবিল জোড়া লাগিয়ে টেপের করি লাগবে না কোন ডিপার্টমেন্ট কোন দেশে অবস্থিত লাগবে তো জি স্যার অ্যাডমিন করতে লাগবে এক্স্যাক্টলি লাগবেই মানে না লাগার মত কোনো কোশ্চেন নেই এগুলো আছে কমন কমন অপারেশন আচ্ছা এবার অপারেশনটাকে অ্যাড টু মডিফাই করব তাহলে টেবিলে চলে আসে তাহলে এইভাবে টেবিল জোড়া লাগাতে পারবেন এইভাবে এই যে অর্থাৎ যেখানে প্রাইমারি কি ফরেন কি কানেকশন আছে এই প্রাইমারি কি ফরেন কি আছে মানে ওইখানেই আসলে আমাদের একটা জয়েন করা পসিবল তাহলে এবার আমি কোশ্চেনটা চেঞ্জ আমি কি বলবো তুমি আমাদের এমপ্লয়িজ টেবিল থেকে এমপ্লয়িদের নাম দেখাও ফার্স্ট টাইম দেখাবা আর সে যে টাইপের জব করে জবের টাইটেল দেখাবা 
আমাদের ইম্পসিবল জব এর টাইটেল আছে না জব আইডি আছে কলম জব আইডি আছে স্যার জব আইডি আছে আমি আপনাকে বলছি জব টাইটেল দেখাবো তাহলে ইম্পসের সাথে জোড়া লাগে তবে কোন টেবিল কে স্যার জবস কে জব টেবিল কে কন্ডিশনটা কি হবে এই জব আইডির সাথে জব আইডি মিলবে না না মিলবে না না বড় হবে না ছোট হবে স্যার মিলবে মিলবে ইকুয়াল হবে তাই তো ইকুয়াল মানে একবার জয়েন এর কনসেপ্ট ধরে ফেললে কেউ আপনাকে জয়েন এর কোড লেখা থেকে আটকাতে পারবে না তাই তো যেভাবে হোক যে ফর্মে হোক আপনি ইউ ক্যান ডু দ্যাট তাহলে আমাদের জোড়া লাগে তবে এমপ্লয়িজ টেবিলের সাথে এমপ্লয়িজ এর সাথে এমপ্লয়িজ এর একটা শর্টকাট নাম দেওয়া মনে হয় ইম তার সাথে জোড়া লাগাবো জয়েন জবস টেবিলকে জবস জোড়া লাগার কন্ডিশন হচ্ছে জবস কে দিলাম জে কন্ডিশনটা কি হবে কেউ একজন বলেন অন অন জে জব আইডি ইকুয়াল টু হচ্ছে कलम को मैनेजर জব স্টেবল থেকে এসিএমজি এনজি এর কাছে জব টাইটেল হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজার তাহলে এই শেলির জব টাইটেল হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজার মেইন কথা হচ্ছে এই দুটো সেম হলে জোড়া লাগতেছে এই যে প্রমাণ পাওয়া যায় সেম হলে যে জোড়া লাগতেছে দেখা যাচ্ছে তো জি স্যার ওকে তাহলে এটা হচ্ছে এতটুকু পর্যন্ত জোড়া লাগানো তাহলে এটাকে আর একটু কমপ্লেক্স করব আগে কপি করে নিয়ে নেই সৌদা আমি কি কি শো করছি ফার্স্ট নেম and job title rat to complex korbo ki korbo dekhen mane etar dike taki hajar hajar mysql e practice problem baniye fela je already to amra 5 6 ta pontho kore felchi tai na ji sir mer kotha bujhle kori question practice korar kono byapar na acha ami apnake question bolam employee der naam dekhao tar job title ta dekhao ar tar department er naam dekhao employee table er department er naam ache na department er id ache डिपार्टमेंट তার সাথে ডিপার্টমেন্ট স্টেবিলের ডিপার্টমেন্টের নাম্বার মিলবে না মিলবে না মিলবে স্যার ইকুয়াল হবে স্যার মিলবে হবে তাহলে কনসেপ্ট হচ্ছে এমপ্লয়ি যে ডিপার্টমেন্ট নাম্বার তার সাথে ডিপার্টমেন্ট স্টেবিলের ডিপার্টমেন্ট আইডি মিলাইতে হবে তাহলে আমি এমপ্লয়িদের নাম দেখাতে পারবো এগুলা এবার বাদ দিয়ে দিই এগুলা না রাখি আমি এমপ্লয়িদের নাম দেখাবো তার জব টাইটেলও দেখাবো আর সে যে ডিপার্টমেন্টের জব ডিপার্টমেন্ট নাম বের করে নিয়ে আসলাম জি স্যার ডি ডট ডিপার্টমেন্ট নাম তো এই যে এমপ্লয় উইলিয়াম তার জব টাইটেল হচ্ছে পাবলিক অ্যাকাউন্ট্যান্ট সে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে জব করে শেলি তার হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজার সে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে জব করে জেনিফার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট সে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্টে জব করে কি জোসনা জি স্যার সুন্দর আছে দেখতে স্যার সুন্দর আছে দেখতে তো ভদ্রভাবে বলেন মিয়া কি সুন্দরভাবে বলতেছেন না সুন্দর না সোদা ফার্স্ট নেম আর কি জব টাইটেল ডিপার্টমেন্ট নেম স্যার ডিপার্টমেন্ট নেম সো এই যে জোড়া তাহলে এইভাবে আপনারা কি স্কিমা দেখে দেখে আমার কোশ্চেন এর मीनिंग বের করতে পারবেন তো যে কার সাথে কে যাবে জোড়াটা তাই তো यस আশা করি আশা করি পারবো यस তাহলে এবার আর একটু কমপ্লেক্স করি দেখেন এমপ্লয়ির সাথে নিজের সাথে নিজে জোড়া লাগছে না সেলফ রিকারসিভ রিলেশন দেখা যায় জি জি স্যার আমরা তো ওই যে ইয়ার ডায়াগ্রাম রিকারসিভ রিলেশন পড়ে আসছে তাহলে দেখেন আমি আপনাকে বলা এমপ্লয়ি নাম দেখাও আর এমপ্লয়ি একজন ম্যানেজার আছে আমি ম্যানেজার আইডি না আমি বলছি ম্যানেজারের নাম দেখাও ম্যানেজারের নাম দেখাও 
আমার এমপ্লয়ি স্টেবল এমপ্লয়ি নাম আছে আর ম্যানেজারের নাম পাওয়া যায় না আইডি পাওয়া যায় আইডি আছে স্যার আইডি আছে আইডি আছে স্যার আইডি আছে খেয়াল করতে হবে মনোযোগ দিয়ে খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এমপ্লয়ি স্টেবল ইম আমি এমপ্লয়ি স্টেবল এর একটা জাস্ট এমপ্লয়ি এর নামটা দেখাই আর হচ্ছে তার ম্যানেজার আইডিটা আমি জাস্ট দুইটা কলাম দেখাচ্ছি যে দুইটা নিয়ে আমাদের কনসার্ন বাদ বাকিগুলো আছে মনে করেন ডট 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 ফেলে দিছি মনে করেন এমপ্লয়ি নাম হচ্ছে এবিসি তার ম্যানেজার হচ্ছে 10 নম্বর লোক আচ্ছা এমপ্লয়ি এর একটা নাম দেখাই আইডি দেখ এমপ্লয়ি নিজের সাথে আইডিও তো আছে তাই না স্যার মনে করেন এমপ্লয়ি আইডি হচ্ছে 1 ওকে তারপরে হলো মনে করেন এমপ্লয়ি আইডি নাম্বার 2 তার নাম হচ্ছে ডিএফ তার ম্যানেজারের কোন ম্যানেজার মনে করেন 3 নাম্বার লোক তার ম্যানেজার হচ্ছে মনে করেন 1 নাম্বার লোক এমপ্লয়ি আইডি মনে করেন 3 তার নাম হচ্ছে যখন মনে করেন জিএইচআই তার ম্যানেজার মনে করেন 2 নাম্বার লোক এত যুগ দিলাম তাহলে আমি আপনাকে আউটপুট কিনতে চাইছি আমি আপনাকে আউটপুট দিতে চাইছি এমপ্লয়ির নাম আর কি তার ম্যানেজারের নাম এটা স্যার তাই না यस স্যার ওকে জি স্যার তাহলে প্রথমে দেখেন এমপ্লয়ি নাম হচ্ছে এবিসি আর ম্যানেজার হচ্ছে 3 নাম্বার লোক তাহলে 3 নাম্বার লোকের নাম কি জি চাই না জি চাই জি স্যার कपिडारे मेलिकलम <laughs> 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 আরো কলম আছে মেল লিখলাম না তাহলে এবার দেখেন এমপ্লয়ি স্টেবল থেকে যদি ম্যানেজারের নাম পাইতে চাই তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে যেহেতু সেলফ কানেকশন সেলফ জয়েন তার নিজের সাথে নিজের একটা কপি জোড়া লাগাতে হবে প্রথম কথা নিজের সাথে নিজের একটা কপি জোড়া লাগানোর পরে তাহলে আমরা এই ম্যানেজারের নামটা পাবো কিভাবে দেখেন এই ম্যানেজারের সাথে এই টেবিলের এই টেবিলে তো ম্যানেজার আইডি একটা কলম আছে এই ম্যানেজারের সাথে কি এই ম্যানেজার মিলাবে নাকি এই এই ম্যানেজার হচ্ছে আরেকজন এমপ্লয়ি এই টেবিলের স্যার আরেক মানে আরেকজন ম্যানেজার এই টেবিলে না আরেকজন এমপ্লয়ি হবে তার নাম পাওয়ার জন্য এমপ্লয়ি এই যে তিন নাম্বার লোকটা এই তিন নাম্বার লোকটা পাইতে হলে এই টেবিল থেকে তিন নাম্বার লোককে খুঁজে বের করে নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমাদের জয়েনের কন্ডিশনটা হচ্ছে প্রথম টেবিলে ম্যানেজার আইডির সাথে এই এমপ্লয়ি টেবিলে যে আরেকটা কপি ধরবেন ওই কপির কি ম্যানেজার আইডি মেলাবো না ওই টেবিলের এমপ্লয়ি আইডি মেলাবো এই তিনের সাথে এই তিন মিলতে হবে তাহলে ওই টেবিলে এমপ্লয়ি আইডি মিলবে তাহলে একটা টেবিলে ম্যানেজার আইডির সাথে পরের টেবিলে এমপ্লয়ি আইডি মেলাবো প্রথম টেবিল থেকে যে নাম পাবো সেটা হচ্ছে এমপ্লয়ির নাম আর এই ম্যানেজারের সাথে পরের টেবিল থেকে এমপ্লয়ি মেলাবে তাহলে এই টেবিল থেকে যে নাম পাবেন যে এমপ্লয়ির নাম না ম্যানেজারের নাম স্যার ম্যানেজারের নাম এটা হচ্ছে ম্যানেজারের নাম সিম্পল মেইন কথা হচ্ছে রিকারসিভ রিলেশন তার মানে নিজের সাথে নিজেকে জোড়া লাগাতে হবে এই এমপ্লয়ি আইডি ম্যানেজার আইডি আর ম্যানেজার নাম যদি পেতে চান নিজের সাথে নিজে জোড়া লাগাবেন এমপ্লয়ি এর সাথে এমপ্লয়ি তাহলে কোডে চলে যাই তাহলে আমরা ফার্স্ট এমপ্লয়িস এর জোড় লাগাম ওদেরকে আমি এমপ্লয়ি হিসাবে ইউজ করলাম আর তার সাথে আমি জয়েন করব এমপ্লয়িস এর আরেকটা কপি কিন্তু পরের যে টেবিলটা ওই টেবিলটা এমপ্লয়ি নাম দিবে না ম্যানেজারদের নাম দিবে পরের টেবিলটা স্যার ম্যানেজার ম্যানেজারের নাম দিবে যখন ওই টেবিলটা এলেসিং আমি এমন ভাবে করব যে मीनिंगफुल প্রথম তো হচ্ছে এম মানে এমপ্লয়ি পরটা আমি ম্যানেজার বুঝলাম এবার কন্ডিশন অন তাহলে এমপ্লয়িদের যে ম্যানেজার থাকবে এমপ্লয়ি ম্যানেজারের সাথে ম্যানেজার টেবিলের কি ম্যানেজার মিলবে না ম্যানেজার টেবিলে আইডি মিলবে এমপ্লয়ি আইডি মিলবে खुजे बेटा আর ম্যানেজার টেবিল থেকে আমি শো করব তার নাম তাহলে প্রথমটা হচ্ছে এলএসএ করে এস সেটা হচ্ছে এমপ্লয়ি নেম আর ম্যানেজার টেবিল থেকে যেটা শো করতেছি সেটা হচ্ছে কার নাম ম্যানেজারের নেম এবার আনদিবো 
Dancer. Nina, our manager is Steven. Lex, our manager is Steven. Alexander, our manager is Lex. Bruce, our manager is Alexander. Ki real life paper will be like that. Our manager is name. Ki, I give you the answer. Name. Data base paper is just ID. Give us ID. Give us name. Name will be name will be real life. So name will be question. Acha. Aro complex kori. Ami apna ke bollam. Acha. Take it to copy kori niyeshi. Acha. Apna time over. स्लो पर अब उतारे सिलेबस सेक्स कोर बनाकर मिला है साम्राज्य पौरे रिक्त पर तो सिलेबस एक्सटेंड करें जब तो हमने मीडियम टाइप आई सी लेक्चर दौर में तो क्या बोलें फिर हमारे दिन में इन क्लास एसेंमेंट हो गए वो टाइम में ये बो एक का दिवो और आठ का पौरे निबो अच्छा सर ओके सर तो ये दूसरे निबो ना उस वक्� अमी अब तक बोल रहा हूँ तुम्हें वहाँ की इम्प्लॉयी का नाम देखा हो मैनेजर का नाम देखा है क्वेश्चन टाइप की शोधा इम्प्लॉयी नेम एंड मैनेजर नेम एंड आल्सो शोधा मैनेजर डिपार्टमेंट नेम मैनेजर के डिपार्टमेंट का जॉब कोर तार नाम एक बार देखें डिपार्टमेंट का नाम पाई थो इस डाटा सेट पर क्या हमारे डिपार्टमेंट के बिलेशित जोड़ लगाते हैं बताइए ना सर ये सर डिपार्टमेंट के बिलेशित डिपार्टमेंट आईडी है सर डिपार्टमेंट नाम आता है मुनके आईटी डिपार्टमेंट मुनके एडमिन डिपार्टमेंट ये रखो अगर गौरव नॉलेज इम्प्लॉयज के बिलेशित तो दूसरा कॉपी उबोई के बिलेश वही टेबल है हमारा डिपार्टमेंट आईडी ने मैं क्या कॉलम पाबो सिंपल अच्छा क्वेश्चन कर बो वही टेबल है डिपार्टमेंट आईडी पाँच थी किंतु बार बोलें। पहलम टेबल है जो डिपार्टमेंट आईडी है, लेकिन मैनेजर डिपार्टमेंट आईडी, नहीं तो इम्प्लॉयड डिपार्टमेंट आईडी। पहलम टेबल है। इम्प्लॉयड डिपार्टमेंट आईडी। जो अगर हम ए मैनेजर का स्पंदन ए मैनेजर के खुचे बेर को बोल, तो अकुन ए डिपार्टमेंट के इम्प्लॉयड डिपार्टमेंट � मैनेजर तार मने आमे जो दे डिपार्टमेंट टेबल थे के तो डिपार्टमेंट के नाम लाग बे किंतु ऊबोय टेबल डिपार्टमेंट आईडी कॉलम आसे हम रे ए डिपार्टमेंट टेबल रे आदिश थे ए ए आईडी मैच कर बो ना के मैनेजर रे आईडी मैच कर बो डिपार्टमेंट आईडी मैच करा बो डिपार्टमेंट मैनेजर रे डिपार्ट आस्था तो मिला तो जो ना हमारे इम्प्लॉयज टेबल और डिपार्टमेंट आईडी कॉलम आसे मैनेजर टेबल तो डिपार्टमेंट आईडी कॉलम आसे इम्प्लॉय मिला फिर इम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी पाओ जब और मैनेजर टके जो तो मिला फिर मैनेजर डिपार्टमेंट आईडी पाओ जब हमारे तो तो का मैनेजर है लेकिन इस तरह इम्प्लॉय दे डिपर्ट ए तीन डर मैनेजर तो देखे सो मैनेजर डिपर्ट में नाम हो देखे सेवर आई बोला मैं इम्प्लॉय दे डिपर्ट में नाम देखा हो पहले की कर बो सर आप जो करोगे आरेक का ज्वाइन दी बो तो एक बार ज्वाइन था कि इम्प्लॉय दे डिपर्ट में देर करो जो ना मैनेजर दे इम्प्लॉय द एवं एक है ना हमारे की हो बे ए इम्प्लॉय जे डिपार्टमेंट जॉब पर ताश सत्य डिपार्टमेंट टेबल टा मिला बो तो एक है ना एक बार डी उस हुए कैसे तो एक है ना तेरा डी वन तो एक बार इम्प्लॉय शत्र मिला बो तो लम इम्प्लॉय डिपार्टमेंट का नाम हो पाबो लेकिन मैं शो करी डी वन डॉट � देखने 
জেনিফার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্টে জব করে কিন্তু তার যে ম্যানেজার সে জব করে এক্সিকিউটিভ ডিপার্টমেন্টে জসনা সো এই হচ্ছে আজকের লেকচার আজকের লেকচার অনেক কমপ্লেক্স জিনিস দেখছেন মেইন কথা হচ্ছে বুঝলে কিছুই কমপ্লেক্স না না বুঝলে সব কিছু কিছুই বুঝবেন না আসলে সো এই ওকে আজকে এতটুকু আগামী দিন আমরা একটু স্লো যাব আগামী দিন আমরা কিছু জয়েন আর অ্যাগ্রিগেট দুটো মেলাবো এবার জোড়া লাগাবো তারপর আমরা গ্রুপ বাই করব হ্যাভিং করব কিছু জোড়া লাগে দুই একটা প্র্যাকটিস করব তারপরে আগামী দিনে আমরা কো রিলেটেড শুরু করব কো রিলেটেড যেটাকে আমরা শেষ করব মিড উইকে মিড উইকে আমাদের সিলেবাস শেষ করতেছি আমরা স্লো করে পড়াচ্ছি এই হচ্ছে ঘটনা ওকে थैंक यू एवरीवन স্যার আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা দিতে পারি না স্যার হ্যালো স্যার বলেন স্যার আপনি একটু আগে আমাকে দেখেছিলেন বাট স্যার আমি রুমে ছিলাম আমার মাইকটা কেন জানি কাজ করতেছিল না আচ্ছা ওকে 